So, ito yung mga exercises, guys. Una sa lahat, hindi nyo na kailangan dito ng weights. At saka, hindi nyo na kailangan dito ng gym para ma... Hi guys, so RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, magbibigay ako ng top 5 chest exercises o yung mga exercises lang para sa dibdib habang nasa bahay lang tayo. Ah! Itong mga exercises na to guys, maganda to kasi una sa lahat, ang target nito, buong dibdib natin, hindi lang sa lower part, upper part, or sa middle part. So, iisa-isahin ko dito yung mga target nito para maintindihan nyo kung ano yung mga dapat yung gawin. Pero, bago ko sa itong video, for disclaimer lang guys, na hindi ako doctor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero, meron po akong at least 8 years background sa fitness industry. Yung 8 years background na yun, nasa ka-experience, share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Sabihin ko lang guys na kailangan nyo ng equipment. Isang equipment lang habang ginagawa nyo to. Yung equipment na yun, ayun yung resistant band. Kasi yung resistant band, ayun yung magiging kumbaga weights nyo para makapag-progress kayo. So, ngayon, habang nagkasalita ako ngayon dito, makikita nyo ako dito sa baba. Ayan, nandito ako ngayon. Ito yung mga exercises na gagawin ko. So, habang nagkasalita ako dito, iisa-isahin ko kung ano yung mga exercises na kailangan nyo gawin. So, itong number one, alam nyo naman na meron tayong tinatawag na classic body weight push-up. Kapag ginagawa nyo itong body weight push-up, ang kailangan dito, ang nafe-feel nyo ay eh, yung dibdib nyo. Okay? Kasi yung minsan, yung iba, ang ginagawa, yung pag-push up, instead of dibdib, yung nata-target, ang nata-target nila, yung tricep nila. Yung tricep, ay eh, yun yun sa likod ng bicep. ba? Diba? So, kumbaga, ang suggestion ko dito, kung gusto nyo ma-target lang yung dibdib nyo, proper push up, ay eh, kailangan, hindi kayo masyado naka-close na ganyan kapag nagpo-push up. I-try nyo lang i-open siya ng ganyan. So, para target nya, yung dibdib lang natin. Ito naman, papakita ko naman sa inyo dito habang ginagawa ko, gamit ko yung resistant band. Okay? Yung resistant band, ay yun yung sinabi ko kanina na kailangan yung gamitin para hindi lang kayo naka-stack sa pag-push up o yung body weight push up. Alam nyo naman, kapag nag-stack ka sa body weight push up, ang ibig sabihin yan, eh, may hirap ka na makapag-progress. So, para makapag-progress ka, ang suggestion ko, kailangan gumamit ka ng resistant band. So, nakikita nyo ako ngayon dito, ginagamit ko yung resistant band, di ba? Ang maganda dito sa resistant band, ay yun yung magiging, kumbaga, parang weights nyo. At saka, yun yung magiging tulong para makapag-progress kayo. Hindi lang kayo nai-stack sa body weight push-up. So, pumunta naman tayo sa top 2 o yung pangalawang exercises na nire-recommend ko dito. Yung pangalawang exercises dito, ito yung tinatawag kong elevated feet body weight push-up. Yung elevated feet push-up or body weight push-up, yung ito naman yung nakata taas yung paa natin habang nagpo-push up tayo. Ang target naman nito habang nagpo-push up tayo yung upper part ng chest natin. Okay? Bakit upper part yung chest natin ang tinatarget nito? Kasi isipin nyo na lang kung naka-standard push up ka o yung ginagawa mong normal ng push up kapag nakataas yung paa mo ang most na weight ay mapupunta dun sa taas ng part ng chest natin instead na yung sa middle or sa lower. So sinasuggest ko gawin nyo to ng at least 10 to 15 repetition depende sa inyo kung ilang repetition ang gusto nyong gawin. So, yun yung top 2 o yung pangalawang exercises na sinas sinasuggest ko dito. Tapos, pumunta naman tayo sa top 3 or number 3 na exercises para sa chest. Yung top 3 na exercises dito, ang sinasuggest ko naman dito, ito naman yung para sa lower part na chest. Ang tinatawag ko dito, decline push up. Ano na ba yung decline push up? Yung decline push up, kaya sinawag na decline, kumbaga parang kung nade-decline bench press ka, ito yung gagawin mo. Ang kailangan mo dito, makikita nyo ako, nag-work out, mayroon akong dalawang upuan na gamit, nakalagay dun yung kamay ko habang nagpo-push up. Yun naman ang na-target noon yung lower part ng chest natin. Hindi lang yung lower, pati na rin yung middle. Kasi una sa lahat, kapag ginagawa mo tong decline push up, ang na-target niya mostly yung sa baba part ng chest natin. So, ang sinasuggest ko dito, ang kailangan nyo dito, ang mapifeel nyo o yung nagbe-burn dito o yung gumagana dito dapat yung lower part ng chest natin. Okay? Hindi yung tricep 
or yung shoulder. So, kasi yung iba ginagawa, yung sinabi ko kanina, masyadong close yung kamay nyo sa chest nyo. Kaya ang nangyayari nyan, yung na-workout natin ay yung tricep instead na yung chest natin. Okay? So, pumunta naman tayo ngayon sa pang-apat na exercises. So, itong pang-apat na exercises, guys, o yung top four, maganda rin to, pero gamit ko ulit yung dalawang upuan. Kung makikita nyo ako ngayon dito, meron akong dalawang upuan. Ang ginagawa ko ngayon dito, eh, nag-workout naman ako na magkadikit yung upuan, pero ang target ko pa rin dito, eh, yung lower part chest ko. Okay? Or yung lower part chest natin. Bakit na target yung lower chest part natin? Okay, isipin mo na lang para siyang decline push up yung sinabi ko nga kanina. Pero ito naman, instead na yung dalawang upuan magkahiwalay, eh ito naman magkadikit yung dalawang upuan. Okay? Para naman nito sa middle lower part din ng chest natin. Kung baga, itong exercise na to, maganda to kung gagawin nito ng tama. Ang suggestion ko, yung sa repetition, kung ilang repetition, ilang set. So, sinasuggest ko, 10 to 15 repetition or 3 to 5 sets, nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo ito gagawin. Tapos ngayon naman, pumunta na lang tayo sa last or yung top 5. Isa sa paborito kong ginagawang push-up, ito yung tinatawag kong triangle push-up. Bakit naging triangle push-up? Kasi kapag ginagawa ko ito, nakikita nyo, nakagain yan, di ba? So, mayroon kong maliit na triangle. So, yung triangle push-up na yon ang target naman nun ay yung middle chest natin. Kung baga, yung middle chest, ay eh, yun yung sa gitna. Kaya nga tinawag na middle, di ba? So, itong triangle push-up, guys, maganda to. Hindi lang sa middle chest, pati na rin yung tricep dito. Kasi, isipin nyo na lang kung saan ba nakalagay yung kamay natin dito. Di ba? Magkadikit. So, mga sa magkadikit yun, syempre, ang nata-target -tar nata doon, yung primary muscle group, yun yung middle chest part, at saka yung secondary muscle part group, ito naman yung tricep. So, nagigets nyo. exercises para sa dibdib natin. Una sa lahat, hindi nyo na kailangan dito ng weights at saka hindi nyo na kailangan dito ng gym para train natin yung dibdib natin or para habang nasa quarantine tayo ngayon dito or nasa bahay lang tayo, eh makakapag workout pa rin tayo, di ba? Hindi lang yung wala ng gym, hindi ka makapag gym o hindi ka makalabas, hindi ibig sabihin yan eh kailangan mo nang kalimutan na mag training tayo or kalimutan mo na yung mga workout natin guys. So importante yun guys kung gagawin nyo to araw-araw, hindi ko sinasuggest yun guys kasi yung iba lagi nagtatanong okay lang ba mag-workout araw-araw kailangan kung gusto nyo gawin to instead na araw-araw, ang gawin nyo ito yung pinaka the best, gawin nyo to ng every other day. Kunyari gagawin mo to ng Monday, tas Tuesday off ka muna, Wednesday gawin mo ulit Thursday off ka muna, Friday gawin mo ulit and so on. So, yun yung magandang routine kasi una sa lahat, yung muscle na tinatarget natin dito ay eh, nakaka-recover. Hindi lang yung palagi mo siyang gagawin. Kung wala kang recovery doon sa muscle natin, ang pwede mangyari niyan ay eh, pwede tayong ma-injury. Okay? Sa sobrang gamit natin. So, kailangan nakakapahinga din yung muscle natin at the same time, nakaka-recover siya para mag-progress yung ginagawa natin. So, ito muna yung video natin ngayon guys. Kung meron kayong gustong i-add dito sa top 5 na exercise natin, feel free lang na i-comment dun sa baba para makita ko yung mga suggestion nyo para din sa lahat na nanonood dito sa channel natin o yung mga subscriber natin, yung makita rin yung mga idea nyo. Diba? Kung nakatunod tong video guys, huwag nyo kalimutan na i-like tong video at saka i-share nyo rin. Alam nyo naman, sharing is caring. Diba? 
Bago ko tapos itong video guys, kung bago ka din sa YouTube channel ko, ini-invite po muna kita mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka, nag-upload din ako ng video once a week or every Friday. Pupunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para makita niyo yung latest video natin. Or kung ma-miss nyo man yung latest video natin, huwag kayo mag-alala, bibigyan ko kayo ng notification. Basta, once na nag-subscribe kayo, i-click nyo yung bell button dun sa baba para once na nag-upload ako ng bagong video, eh, notified agad kayo. Okay? At saka, para makita nyo rin ako every week. <laughs> diba? So, thank you for watching, guys. I'm out for today. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Peace.